Depuis les années 2018, TaylorMade a cassé le plafond des fers de, de compétition. C'est devenu un des compétiteurs majeurs de, de ce segment hyper spécifique que vous voyez beaucoup à la télé dans les mains de Rory McIlroy, Colin Morikawa ou Tommy Fleetwood. Et donc euh, la marque américaine lance deux nouveaux modèles, les remplaçants des P7 MC qui s'appellent désormais CB comme vous allez le voir et les P770 pour une large gamme de golfeurs de compétition qu'on va découvrir maintenant, qu'on va tester et on va également interviewer les ingénieurs à la base de ce projet P-Series. The P7CB is designed for your low single digit like 5 to the tour, tour level pro, maybe club pros better amateur golfers or anybody that really just is all about precision and consistency. It's a little bit bigger than the MC model, um, which means your sole width is going to be a little bit wider, your top line a little bit thicker. Uh, the offset's actually going to be a touch less than P7 MC, but that's really where the changes and the similarities kind of stop. From there, you have great perimeter weighting, um, and a, you have a new internal construction, a new forging process that allows us to maximize the forgiveness while keeping incredible feel in this solid body forge construction. P770 is kind of for that zero to 10 handicap range. That's really who we're looking at here. Again, we've made a lot of improvements on this one so that better players are going to be more open to the P770. It's got better feel. It's all about driving consistency and control with the new P770 as well as, again, these long irons are very forgiving, more forgiving than the previous model. It helps to launch the ball higher in the air with this flighted CG technology. That's P770. P770 is a forged player's construction, so it does have the forged 4140 face, and then we use mass distribution inside here to make it as forgiving as possible. So it's not a solid body forging, but again, feels like a solid body forging thanks to all of the upgrades that we've made. We tightened up that leading edge radius so it gets into the turf a little bit faster, a little bit cleaner. Um, again, we wanted to just make this play a bit more like a CB with different flight characteristics. Again, this has flighted center of gravity. It's going to carry a little bit further so you get a little bit more distance out of this one. But again, incredible feel. This is the best feeling P770 we've made to date and it's even more forgiving than the previous model. Loft certainly drives performance, but to be honest with you, I don't really care what the loft number is. I care more about the launch, spin, and peak height that I'm getting out of the loft for my swing. So the best way to determine what loft is best for your swing is to go get fit. So this would be my recommendation when you're thinking about what's the next iron set for your game. You gotta think about what's most important to you and be honest with yourself about what type of golfer you are. Do you prioritize distance and forgiveness? Are you looking for a player's inspired shape? Um, or are you all about control and consistency? Or maybe it's all about precision and workability like you'd get with the new P7CB. Really any golfer needs to go in and get fit. It's important that you have an idea as to the type of iron that you're looking for but you gotta go in, trust the fitter, and they will help you find the best iron for your game. Donc on a bien testé ces deux nouvelles séries et je vous donne un premier feedback. D'abord les P7 CB, donc nouvelle appellation, nouvelle cosmétique, très pure, très réussie. J'ai adoré le toucher. On a un seul bloc d'acier et évidemment, ça se sent, on a un toucher précis, on sait, égal, on sait exactement où est-ce qu'on centre la balle. On sait aussi également quand on... Quand on la rate, mais on a quand même ce soupçon de tolérance avec cette petite cavité. Ça glisse plutôt bien à, à, à l'impact. On sait que TaylorMade a fait un effort sur, à redessiner les bandes toute la semelle. Donc ça glisse plutôt bien de ce côté-là, RAS. Et le petit point négatif des P7CV, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. Mais ça, vous connaissez l'histoire sur les fers de compétition. Ce n'est pas voué à avoir des révolutions technologiques. Donc il n'y a pas grande nouveauté par rapport au modèle d'il y a deux ans. Pour les P770, maintenant, le look, il rivalise avec les CB. C'est vraiment hyper pur à l'adresse et ça, j'ai adoré. Ils ont vraiment redéfini l'allure. C'est un petit peu plus compact que par le passé et ça ressemble davantage à des clubs pour bons joueurs. On rappelle que les P770, ça vise on va dire, des joueurs 5-15 d'index qui veulent des clubs qui, qui rentrent beau dans le sac et c'est le cas, qui, qui ressemblent de loin à des lames. Et donc, c'est des fers à donc, player distance qui vont vous faire taper un petit peu plus loin, évidemment, grâce à des lofts plus fermés par rapport à... OCB, donc ça n'a pas de problème, notamment sur les, les longs cannes. J'ai adoré les longs cannes P7 
donc vous pouvez les, les mixer. Pourquoi pas faire un combo avec les P7 CB, ça, ça serait une super idée. Parce que vous, a, vous avez un gain en launch, vous launchez la balle, vous envoyez la balle plus haut avec les P770 par rapport au P7 CB. Donc ce gain de tolérance quand on est 5, 15 d'index à plus de 160 mètres du trou, c'est un super point positif. Point négatif, enfin, des P770, c'est le toucher. Évidemment, vous avez plusieurs pièces dans cette tête, donc ça résonne un petit peu plus. C'est beaucoup moins uniforme que le P7 CB, ça reste des têtes forgées. Mais quand même, le toucher est bien au-dessus avec les P7 CB qui sont déjà adorés par des joueurs comme Colin Morikawa.